அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சிவபெருமான் இளநிலை விரிவுரையாளர் அரசாசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் கெங்கவள்ளி சேலம் மாவட்டத்தில் பணிபுரிகிறேன் பிஎல்எட் ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் அழகு ஐந்து கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை மீள்பார்வைக்காக முதல் பகுதி காணொலியாக வழங்கப்பட்டது மீதம் உள்ள பகுதி தற்பொழுது வழங்கப்படுகிறது கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை மீதம் உள்ள பகுதி செமினார் டீச்சிங் மெத்தட் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையில் ஏற்கனவே சென்ற காணொலி காட்சியில் முதல் பகு முதல் பாதி நடத்தப்பட்டது என்னவென்றால் கருத்தரங்க முறை அறிமுகம் கருத்தரங்க முறை வரையறை கருத்தரங்க முறை நோக்கம் கருத்தரங்க முறை இடம்பெற வேண்டிய அடிப்படை அம்சங்கள் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையின் சிறப்பியல்கள் கருத்தரங்க கற்பித்தலின் வகைகள் மேலும் தற்பொழுது நாம் இந்த காணொலி காட்சியில் என்ன பார்க்கப் போகிறோம் என்றால் கருத்தரங்கில் உள்ள நபர்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் கருத்தரங்க முறையின் படிநிலைகள் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை மதிப்பீடு கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையின் நன்மைகள் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையின் வரம்புகள் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு முதலாவதாக கருத்தரங்கில் உள்ள நபர்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் முதலாவதாக கருத்தரங்க தலைவரின் பணி ரோல் ஆஃப் பிரசிடண்ட் ஆர் கன்வீனர் இவர் கருத்தரங்கின் நிகழ்வுகளை திட்டமிடுதலிலும் தயாரிப்பிலும் முதன்மை பங்கு வகிக்கிறார் இவர் நிர்வாக ரீதியாக கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு உதவி செய்கிறார் மைய கருத்து தெரிவு செய்வதிலிருந்து கருத்தரங்கம் நிறைவு வரை செயலருக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறார் இவர் நிறுவனம் அல்லது அமைப்பின் தலைவராக இருப்பார் அல்லது நிறுவனம் அல்லது அமைப்பினால் தெரிவு செய்யப்பட்டவராக இருப்பார் வகுப்பறை கற் கருத்தரங்கத்தில் மாணவ தலைவன் கருத்தரங்க தலைவராக இருக்கலாம் அல்லது அப்பாட ஆசிரியர் கருத்தரங்க தலைவராக இருக்கலாம் கருத்தரங்கம் நடைபெற்ற பின்பு அதன் முடிவுகளை பிரகடனப்படுத்துவார்கள் கருத்தரங்க அமைப்பின் செயலர் பணி த ரோல் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி இவர் அமைப்பின் செயலர் நியமனம் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் கருத்தரங்க நிகழ்வுகளை திட்டமிடுதல் தயாரிப்பு போன்ற எல்லா காரியங்களிலும் கருத்தரங்க தலைவருடன் இணைந்து செயல்படுகிறார் மைய கருத்துக்களை இவர் கருத்தரங்க தலைவரின் ஆலோசனையுடன் தெரிவு செய்கிறார் மேலும் கருத்தரங்க தலைவரின் ஆலோசனையுடன் இவர் கருத்தரங்கத்தில் உற்று நோக்குபவர்கள் பேப்பர் ப்ரசன்டர்ஸ் இவர்களை கருத்தரங்க தலைவரின் ஆலோசனைப்படி செயலர் மேற்கொள்கிறார் மேலும் வருகின்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் வல்லுநர்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு இவர் தலைவரின் உதவியுடன் செயல்படுகிறார் மேலும் கருத்தரங்கம் நடைபெறக்கூடிய காலம் நாள் இவற்றை குறித்து சுற்றறிக்கை மடல் தயாரிக்கிறார் இதில் மைய கருத்து உட்கருத்து இடம் ஆகியவை சுருக்கமாக இடம்பெற்றிருக்கும் இதை தெரியப்படுத்த வேண்டிய எல்லா நபருக்கும் தெரியப்படுத்தி விடுகிறார் மேலும் கட்டுரையின் சாராம்சத்தை ஆலோசனையுடன் பங்கேற்பாளர்களை தெரிவு செய்கிறார் இவர் திட்டமிட்டபடி அமர்வு தலைவர் உற்று நோக்குபவரின் உதவியுடன் கருத்தரங்கினை சிறப்பாக நடத்தி முடிக்கிறார் கருத்தரங்கம் நடைபெற்ற பிறகு கருத்தரங்கின் சாராம்சத்தை அதன் முடிவுகளை பிரகடனம் செய்கிறார் மேலும் கருத்தரங்க சிறப்பாக நடைபெற்றதற்கு அதில் உள்ள அனைவருக்கும் நன்றி கூறுவார் கருத்தரங்க வெற்றி செயலா செயலாளரின் செயல்பாட்டினை பொறுத்து அமைகிறது அதனால் இவர் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு சகிப்பு தன் தன்மை உடையவராக இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும் மேலும் கருத்தரங்க அமர்வு தலைவன் தலைவரின் பணி த ரோல் ஆஃப் சேர்பர்சன் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் செஷன் இவர் கருத்தரங்க மைய கருத்துக்களில் புலமை பெற்றவராக கருத்தரங்க அமர்வின் பணிகள் கடமைகளை அறிந்தவராக இவர் இருக்க வேண்டும் அமர்வின் அனைத்து செயல்களையும் செய்பவராக இவர் இருப்பார் மேலும் பங்கேற்பாளர்களை விவாதிக்க ஊக்கப்படுத்துவார் இவர் கருத்தரங்கின் மைய கருத்தை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் விவாதத்திற்கு சம வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் கட்டுரையாளர்கள் இடர்படும் பொழுது ஏதாவது தனது கருத்தில் இடர்பாடு வரும்பொழுது அதில் விளக்கத்தை அளிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் மேலும் பங்கேற்பாளர்கள் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு அவர்கள் மேலும் விவாதம் செய்வதற்கு ஊக்குவிப்பு செய்கிறார் இறுதியில் கட்டுரையினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகிறார் 
மேலும் இவரும் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நன்றி கூறுகிறவராக இருக்கிறார் மேலும் கருத்தரங்க பேச்சாளரின் பணி த ரோல் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் பேச்சாளர் வழங்கப்பட்ட தலைப்பிற்கு கட்டுரை தயார் செய்து வைத்துக் கொள்கிறார் மேலும் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுரை நகல்களை பங்கேற்பாளர்களுக்கு கட்டுரை சார்ந்த கருத்தில் தயார் நிலையில் இருப்பதற்கு முன்னரே வழங்கிடுவார் பேச்சாளர் பங்கேற்பாளர்களுக்கு சரியான விளக்கத்தினை தர வேண்டும் இவர் சகித்து கொள்ளும் பண்புடையவராக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தரங்க பங்கேற்பாளர்களின் பணி த ரோல் ஆஃப் பேப்பர் ப்ரெசென்டர்ஸ் மைய கருத்தினை தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இவர்கள் பேச்சாளரின் கருத்துக்களை பாராட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு எழும் சந்தேகங்களுக்கு வினா தொடுப்பவராக இருக்க வேண்டும் சொந்த அனுபவ கருத்துக்களை ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து தெரிவிப்பவராக கருத்தரங்க பங்கேற்பாளர்கள் இருக்க வேண்டும் பேச்சாளரிடம் நேரடியாக அர்த்தமற்ற வினாக்களை எழுப்பக்கூடாது ஒவ்வொரு அமர்விலும் பங்கேற்பாளர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கலாம் என்றால் இருபத்தைந்து முதல் நாற்பது பேர்கள் இருக்கலாம் கடைசியாக பார்வையாளரின் அல்லது உற்று நோக்குபவரின் பணி சில விருந்தினர்களும் பார்வையாளராக அழைக்கப்படுவர் கருத்தரங்க செயல்பாடுகளை உற்று நோக்குகையில் அமர்வு தலைவர் அனுமதியுடன் முடிவில் கருத்துக்களை பார்வையாளர் நிலையிலிருந்து தெரிவிக்கலாம் இவர்களுடைய கருத்து செம்மையோரும் வண்ணம் இருக்க வேண்டும் கருத்தரங்க முறையின் படிநிலைகள் கருத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு முன்னிலை கருத்தரங்கம் கருத்து தெரிவு செய்தல் ஆகியவை முன்னிலையில் நடைபெற வேண்டும் அடுத்தது கருத்தரங்க இடம் காலம் நாள்கள் தேர்ந்தெடுத்தல் போன்றவை செயல்பாடுகளை கருத்தரங்கம் நடைபெறும் நாள்களுக்கு முன்னரே வெல் இன் அட்வான்ஸ் திட்டமிடல் வேண்டும் கருத்தரங்கம் கருத்து கேட்ட வல்லுநர்கள் பட்டியல் தயார் செய்து அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள அவர்களிடம் அவர்கள் பணியில் இருந்தால் நிறுவன தலைவர்களிடம் அனுமதி பெறுதல் வேண்டும் கருத்தரங்கம் கருத்து குறித்து தெளிவான சுற்றுமடல் தயாரிக்க வேண்டும் கருத்தரங்கம் குறித்து சுற்றுமடலை பங்கேற்பாளர்களுக்கு வரக்கூட நி வரக்கூடிய நிலையில் கருத்து குறித்து புலமை பெற்றவர்களை அல்லது அப்புலத்தில் உள்ளவர்களை அடையாளம் கண்டு சுற்றுக்கு விடுதல் வேண்டும் கட்டுரை வாசிக்க விரும்பும் விருப்பம் தெரிவித்த கட்டுரையாளர்களின் கட்டுரைகளை வல்லுநர் குழு உதவியுடன் கருத்து ஏற்புடைமை மொழி முதற்சி சமுதாய ஏற்புடைமைகளை அடிப்படையாக கொண்டு கருத்தரங்கிற்கு தெரிவு செய்தல் வேண்டும் தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகளுக்கு கருத்தரங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே தெரியப்படுத்தி கருத்தரங்கில் பங்கு பெற பங்கு பெற ஊக்குவிக்க வேண்டும் வல்லுநர்களை கொண்டு கட்டுரைகளின் சுருக்க வரைவு தொகுப்பை தயாரிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தரங்கம் நடைபெறும் நிலை கருத்தரங்கின் அரங்கம் இருக்கைகள் காட்சி கேள்விப் பொருட்கள் போன்ற வசதிகள் தேவையான அளவு இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் விருந்தினர்களையும் அமர்வு தலைவர்களையும் பேச்சாளர்களையும் பங்கேற்பாளர்களையும் முக மலர்ச்சியுடன் வரவேற்று கருத்தரங்கத்தில் அவர்கள் ஈடுபாட்டுடன் பங்கு பெற ஊக்குவிக்க வேண்டும் வல்லுநர் குழுவினால் வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டுரை சுருக்க தொகுப்பறிக்கையை கருத்தரங்கம் துவங்குவதற்கு முன் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அமர்வின் உட்கருத்துக்களை தெளிவாகவும் அக்கருத்து சார்ந்த கட்டுரை வழங்குபவர்களின் பெயர் மற்றும் முகவரியுடன் எவ்விடத்தில் எந்த அறையில் நடைபெறுகிறது என்பதை அனைவருக்கும் கருத்தரங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக தெரிவிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அமர்வு தலைவர்களும் பேச்சாளர்களும் காலத்தை மேலாண்மை செய்ய உறுதுணை புரிதல் வேண்டும் கருத்தரங்க நிறைவில் கருத்தரங்கத்தின் நிகழ்வுகளை கருத்தரங்க தலைவர் மூலம் கூறி கருத்தரங்கத்தின் தீர்மானங்களை பிரகடனம் செய்ய வேண்டும் அதாவது கருத்து உருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் கருத்தரங்கத்தின் செயல்பாடுகளில் பங்கு பெற உதவி அனைவருக்கும் கருத்தரங்க செயலர் நன்றி தெரிவிப்பார் கருத்தரங்கம் நடைபெற்ற பின்னிலை கருத்தரங்கத்தில் கட்டுரையாளர்கள் கூறிய கருத்துக்களில் கேட்கப்பட்ட அர்த்தமுள்ள வினாக்களுக்கும் உரிய விளக்கங்களுடன் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட கட்டுரையை கட்டுரையை வாசிப்பவர்களிடம் பெறுதல் வேண்டும் கட்டுரையை வல்லுநர்களின் உதவியுடன் கூர்ந்தாய்வு செய்து கட்டுரையின் முழு தொகுப்பறிக்கையினை தயார் செய்ய வேண்டும் தயார் செய்த தொகுப்பறிக்கையினை பங்கேற்பாளர்களுக்கும் தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் கருத்தரங்கம் தொடர்பான செலவின வரவுகளை வரவு செலவுகளை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு தணிக்கை செய்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டிய அலுவலர்களுக்கு கருத்தரங்க குழுவினர் தெரிவித்து தணிக்கை அறிக்கை ஒப்புதல் பெறுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையினை மதிப்பீடு செய்தல் கருத்தரங்க முறை கருத்தரங்க முறை முறை சார்ந்த அல்லது முறை சாராத நிலையில் மதிப்பீடு செய்யலாம் கட்டுரையில் உள்ள குறைபாடுகளை கலைந்து மேம்படுத்துவதற்கான உடன் விளைவுகளை பெற வேண்டும் கட்டுரையினை புறவயத்தன்மையில் மதிப்பீடு செய்யவும் கருத்தரங்க பங்கேற்பை மதிப்பீடு செய்யும் உற்று நோக்கல் படிவங்கள் உருவாக்க வேண்டும் 
பெறப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு கட்டுரையாளர்களுக்கு வழிகாட்டும் விதத்தில் ஆராய்ந்து முடிவாக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை நன்மைகள் இடைவினைகளின் வழியாக ஏற்பட்ட தூண்டல் எண்ண செயல்பாடுகள் காரணமாக பகு பகுத்தறிதல் தர்க்க ரீதியாக நடுநிலையில் சிந்தித்தல் கருத்துக்களை தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் போன்ற அறிவுசார் பொருளின் பல்வேறு திறமைகளை வளர்க்க இம்முறை உதவுகிறது தனது கருத்தில் மற்றவர் கூறும் முரண்பாடான கருத்தை உள்வாங்கிக் கொள்வதில் சகிப்புத்தன்மை மற்றவர்களின் கருத்துடன் சிறந்த மனதுடன் ஒத்துழைப்பு நல்குதல் மனவீழ்ச்சி நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் மற்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்தல் போன்ற உளம்சார் பண்புகளை பங்கேற்க பங்கேற்பாளர்களிடத்தில் ஏற்படுத்த கருத்தரங்க முறை வழிவகுக்கிறது உளம்சார் பண்புகள் கருத்தரங்க குழுவில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடத்தை வழிமுறைகளை நார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் உருவாக்க உதவுகிறது மேலும் இந்த நடத்தை வழிமுறைகளை சமூகத்தில் நிலவும் மக்களாட்சி நடத்தை வழிமுறைகளை போன்று போற்றும் வகையில் இருக்கிறது கருத்தரங்க விவாதத்தில் இவ்வகையான நடத்தை வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதற்கு பெரும் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் இவ்வகை நடத்தை வழிமுறைகள் பங்கேற்பாளரிடம் உளம்சார் பண்புகளை வளர்க்கிறது அடுத்ததாக கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை சிறந்த கற்றல் பழக்க வழக்கங்களை பங்கேற்பாளர்களிடம் உருவாக்குகிறது வாசிப்பவர் கட்டுரையை தயாரிப்பதிலும் விவாதத்தில் பங்கேற்பதற்கும் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் கருத்தரங்கம் தானே கற்றலை ஏற்படுத்துகிறது தானே கற்றல் கருத்தரங்கில் இடம்பெறுவதால் நீண்ட நாள் நினைவில் இருக்கிறது கருத்தரங்கம் கற்போரை மையமாக கொண்டுள்ளதாலும் இயற்கையான தேடுதல் மூலம் கட்டளை ஒழு வழங்குவதாலும் இது ஒரு மேன்மையான கற்பித்தல் மதிப்பினை பெற்றுள்ளது இயற்கையான கருத்தரங்கில் கட்டல் நடைபெறுவதால் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை முக்கிய பங்கினை பெற்றுள்ளது அடுத்ததாக கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையின் வரம்புகள் பாடத்தில் உள்ள எல்லா பாடப்பகுதிகளுக்கும் கருத்தரங்கம் அமைக்க இயலாது சில பாடப்பகுதிகள் உயர்நிலையில் அமைப்பாக இருக்கும் எனவே இது கருத்தரங்கில் கருத்து பாடப்பொருள் குழு விவாதத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் வண்ணம் அமைதல் வேண்டும் சமூக மற்றும் மன எழுச்சியில் முதுமை பெற்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவில் மட்டுமே கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையை பயன்படுத்த இயலும் எனவே கல்வியில் உயர்நிலை வகுப்புகளுக்கு இம்முறை சிறந்த முறையாக இருக்கும் கீழ்நிலை வகுப்புகளுக்கு பயன்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படலாம் கருத்தரங்கம் நடத்தும் போது ஒரு சில பங்கேற்பாளர்கள் விவாதத்தில் அதிக நேரம் பேசினால் மற்ற பங்கேற்பாளர்கள் விவாதத்தில் பங்கு பெற வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும் எனவே குழுவில் நடைபெறும் சில உறுப்பினர்கள் மட்டுமே டாமினேட் செய்யாமல் அனைவருக்கும் விவாதம் செய்ய நெறிப்படுத்த அமைப்பு தலைவர் இவற்றையெல்லாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் விவாதம் நடைபெறும் போது கருத்துக்கு ஒத்தும் எதிர்த்து மிரண்ட குழுக்கள் உருவாகலாம் இவை ஒருவரை ஒருவர் வீழ்த்தி வெற்றி பெற கட்டுரையின் கருத்துக்கள் குறித்து விவாதத்தில் ஈடுபடுவர் இதனால் கருத்து குறித்து தெளிவான முறையான முடிவுகளை பெற இயலாது ஆகவே கருத்தரங்கம் இச்சூழலில் அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற இயலாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் அமர்வு தலைவர் இவ்வகையான செயல்பாடுகளை ஆதரிக்க கூடாது பங்கேற்பாளர்கள் மத்தியில் பொதுவாக ஏற்கனவே கருத்தில் வேறுபாடுள்ள இரண்டு குழுக்கள் இருப்பின் கட்டுரை வாசிப்பவர் கருத்தை கூறிய பின் ஒரு குழுவை சார்ந்த பங்கேற்பாளர் ஏற்புடைய ஐயப்பாட்டினையோ அல்லது வினாவினையோ விவாதத்திற்கு கொண்டு வந்தால் மாற்றுக் குழுவினர் எதிர்கருத்தை கூறி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம் வெறும் எதிர்ப்பிற்காக எதிர்வினை விவாதத்தில் எழுப்பப்படும் இந்த சூழலில் கற்றல் கண்டிப்பாக ஏற்படாது அடுத்ததாக கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இது பத்து மதிப்பெண் வினாவாக கேட்கப்படலாம் கருத்தரங்க படிநிலைகள் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கப்படலாம் கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறை எடுத்துக்காட்டு பத்து மதி மதிப்பெண்கள் கேட்கப்படும் பொழுது இதை இது என்ன தலைப்பில் கேட்கப்படலாம் என்றால் நீர் மாசுபடுதலை தடுத்தல் மற்றும் இக்கருத்தை பொதுமக்களிடம் பரவலாக்கல் என்ற பாடப்பொருளை குறித்து கேட்கப்படலாம் இதை நீர் மாசுபாடு என்றால் என்ன நீர் மாசுபடுவதற்கான காரணங்கள் என்ன காரணிகள் என்ன இயற்பியல் காரணிகள் வேதியியல் காரணிகள் உயிரியல் காரணிகள் மேலும் நீர் மாசுபடுதலால் ஏற்படும் விளைவுகள் அதை தடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இவற்றையெல்லாம் பத்து மதிப்பெண் வினாவில் நீங்கள் எழுதினால் முழு மதிப்பெண் பெறலாம் எனவே கருத்தரங்க கற்பித்தல் முறையில் அனைவரும் முழு மதிப்பினை பெற இந்த ரிவிஷன் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்